ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് അതിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ന്യൂട്രിയൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ്സ് ചീ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഫോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സിറിയൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ധാന്യങ്ങളിലും കിഴങ്ങുകളിലുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ മാംസ്യം ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ടു ചിൽഡ്രൻ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ഗ്രോത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിഫറൻസ് രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ഗ്രോത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകും ആ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിലെ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല അല്ലേ മസിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല അതുപോലെ ഹെയർ നോക്കുക ഹെയറിന്റെ കളർ അതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് വളർച്ച മുരടിച്ച അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ശരിയായ രീതിയിൽ വളരുന്നതിനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഏത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് മനസ്സിലായോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഡെവലപ്മെന്റിനും ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻ പോഷകം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെൽ ഫോർമേഷനും അതുപോലെ ഹെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ഫോർമേഷൻ ഇതിനൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് സെൽ ഫോർമേഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകൂ അതുപോലെ ഹെയർ ഹെയർ ഫോർമേഷനും ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് എന്താ ദഹനരസം അല്ലെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഡൈജഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ഫോർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഹെയർ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് എക്സെട്ര ഇൻ ദ ബോഡി പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി മനസ്സിലായോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എനർജി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ കൂടിയുണ്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് ഒബ്ടൈൻ പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം ഡയറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുഡിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതായത് മുപ്പത് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി അവന്റെ ഡയറ്റിൽ മുപ്പത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ അവരുടെ ഫുഡിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു ഗ്രാം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയ പ്രോട്ടീനിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി പ്രോട്ടീൻ ഈസ് എ മേജർ ഫുഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി പ്രോട്ടീൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഹെയർ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് എക്സെട്ര ഇൻ ദ ബോഡി പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എനർജി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബ
ഡു യു നോ യുവർ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഹൗ മെനി ഗ്രാം ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഡു യു നീഡ് എ ഡേ നിങ്ങളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എത്ര കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് അത്രയും ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അതുപോലെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കില്ല അല്ലേ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ലീഡ്സ് ടു റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താ അഭാവം കുറവ് അല്ലേ ലീഡ്സ് ടു റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷന് കാരണമാകും റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മുരടിപ്പ് വളർച്ച മുരടിപ്പിന് കാരണമാകും ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ലീഡ്സ് ടു റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് കോശ് വർക്കർ ഈസ് എ ഡിസീസ് കോസ് ടു ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് കോശ് വർക്കർ പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കോശ് വർക്കർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ അഫക്റ്റഡ് വിൽ ബി വീക്ക് കോശ് വർക്കർ ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ ബോഡി വീക്ക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വിത്ത് എ പ്രൊട്രൂട്ടഡ് ബെല്ലി ഉന്തിയ വയറ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഏതാണ് കോശ് വർക്കർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കോശ് വർക്കർ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ അഫക്റ്റഡ് വിൽ ബി വീക്ക് ആൻഡ് വിത്ത് എ പ്രൊട്രൂട്ടഡ് ബെല്ലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ശരിയായ രീതിയിൽ വളരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് പൾസസ് പയറുവർഗങ്ങൾ മിൽക്ക് മീറ്റ് എഗ് ഫിഷ് എക്സെട്ര എന്തൊക്കെയാണ് പൾസസ് പൾസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പയറുവർഗങ്ങൾ അതായത് ഗ്രീൻ ഗ്രാം ചെറുപയർ കടല അരിപ്പ് ഇതെല്ലാം പൾസസിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ മിൽക്ക് മീറ്റ് എഗ് ഫിഷ് ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ മാത്രമല്ല പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിലും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫുഡ് ഐറ്റം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ എത്ര പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീറ്റ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ക്യാഷുനട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം സാർഡൻ സാർഡൻ എന്താ മത്തിയാണ് മത്തിയിൽ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡക്സ് എഗ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെൻസ് എഗ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മട്ടൻ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൗസ് മിൽക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രീൻ ഗ്രാം ചെറുപയർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഗ്രീൻ ഗ്രാമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടനിലും ഡക്കിലും ക്യാഷുനട്ടിലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്നും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലായല്ലോ ഡു യു ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം യുവർ ഡെയിലി ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാറുണ്ടോ സാധാരണ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്നും മതിയായ അളവിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല വി നോർമലി ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം അവർ ഡെയിലി ഡയറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സപ്ലൈൻ ഗ്രീൻ ഗ്രാം ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മിഡ് ഡേ മീൽ ഇൻ സ്കൂൾസ് സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രാം ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ ഗ്രാം കണ്ടെയ്ൻസ് ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളുകളിലെ മിഡ് ഡേ മീലിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ ഗ്രീൻ ഗ്രാം കണ്ടെയ്ൻസ് ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ഇറ്റ് ഹെൻസ് ഗ്രീൻ ഗ്രാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ മിഡ് ഡേ മീൽ ഇൻ സ്കൂൾസ് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തിനാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ പ്രോട്ടീൻ പ്രസന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രസന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ
ഇതിൻ്റെ കാൽഭാഗം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് പത്ത് ഡ്രോപ്സ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ സ്റ്റിറിറ്റ് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു ഇറ്റ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയുമാണ് പ്രൊസീജിയർ ഇനി ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വയലറ്റ് കളർ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ആ സൊല്യൂഷനിൽ വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻഫറൻസ് എന്താ വയലറ്റ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ എഗ്ഗിന് പകരം ഗ്രീൻ ഗ്രാം പൗഡർ എടുത്ത് അതായത് ചെറുപയർ പൊടി എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് യൂസിങ് ഗ്രീൻ ഗ്രാം പൗഡർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എഗ് അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഗ്രീൻ ഗ്രാം പൗഡർ എന്ന് എഴുതുക ബാക്കി സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഒബ്സർവേഷനും എന്താണ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വയലറ്റ് കളർ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻഫറൻസും ഇതുപോലെയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയ ഫാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഫാറ്റ് എന്താ കൊഴുപ്പ് അല്ലേ ഇതാ ഈ പിക്ചറിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗി നെയ്യ് പിന്നെന്താ ഓയിൽ അല്ലേ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല പിന്നെന്താണ് ഈ ഓയിലൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ മറ്റു സാധനങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈ ഓയിലും നെയ്യും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫുഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് റിക്വയർഡ് ബൈ അവർ ബോഡി ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മീറ്റ് ഫിഷ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീസ് എക്സെട്ര കണ്ടെയിൻ ഫാറ്റ് different kinds of oils and ghee are fats extracted from many food items fat also provides energy like carbohydrates certain vitamins dissolve only in fat to get these vitamins it is essential to include fat in our diet nammada body il cheriya alavil avashyamulla bhakshanathile oru ghadagamana fat ennu parayunnathu fish adangi irikkunna food items edokeyana meat fish milk milk products egg different kinds of peas ഇവയിലൊക്കെയാണ് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഓയിൽസും ഗീയും ഒക്കെ കൊഴുപ്പുകളാണ് ഇവയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ഫാറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ പോലെ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫാറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഫാറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ലൈക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതുപോലെ ചില വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഫാറ്റിലാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഫാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫാറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഫാറ്റ് സൊലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീൻ്റെയും കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് എലമെൻസ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഫാറ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ പോലെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താ ഫാറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഫോർ ബോഡിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് സെർട്ടൈൻ വൈറ്റമിൻസ് ഡിസോൾവ് വൺലി ഇൻ ഫാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദീസ് വൈറ്റമിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഫാറ്റ്സ് ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് മനസ്സിലായോ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ചില വൈറ്റമിൻസ് ഫാറ്റിലാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം Which types of food items have fat in them? ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിലാണ് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മീറ്റ് ഫിഷ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എഗ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീസ് മനസ്സിലായോ ഏതിലൊക്കെയാണ് മീറ്റ് ഫിഷ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എഗ്
ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഫാറ്റ് ഓർ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ വൈറ്റ് പേപ്പറും പ്രൊസീജിയർ റബ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റം ഓൺ ദ പേപ്പർ പേപ്പറിൽ ഫുഡ് ഐറ്റം റബ് ചെയ്യുക ഉരയ്ക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദ പേപ്പർ ഈസ് ഓയിലി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈഡ് അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ ഓയിലി ആയിട്ട് കാണും അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസ് എന്താ ഓയിലി പാച്ചസ് ഷോസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ദ ഫുഡ് ഐറ്റം അതായത് ആ ഓയിലി പാച്ചസ് ആ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള അടയാളം കാണിക്കുന്നത് ആ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക നിങ്ങൾ ഈ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കൂ ബ്ലഡ് ഷുഗറിന്റെയും കൊളസ്ട്രോളിന്റെയും ലാബ് റിപ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള വാല്യൂ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എയ്റ്റി ആണ് എന്നാൽ നോർമൽ വാല്യൂ സെവന്റി ടു വൺ ടെൻ മില്ലിഗ്രാം കൊളസ്ട്രോൾ വാല്യൂ ടു തേർട്ടി നോർമൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമലിനേക്കാൾ തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം കൂടുതലാണ് അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് ദ നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഇനി എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഈസ് വൺ ഫോം ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റിന്റെ ഒരു ഫോമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസൈഡ്സ് ഒപ്റ്റൈനിങ് ഫ്രം ഫുഡ് ദ ബോഡി ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫുഡിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ബോഡിയും കൊളസ്ട്രോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ബിക്കംസ് ഹൈ ഇറ്റ് അഡ്ഹേഴ്സ് ടു ദ ഇന്നർ വാൾസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമലിൽ നിന്നും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്താണ് ഈ ഫാറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് രക്തയോട്ടം തടയും അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തും ദിസ് ലീഡ്സ് ടു കാർഡിയാക് ഡിസീസസ് ഇതെന്താണ് ഇത് ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് കാരണമാകും ഹെൻസ് ടേക്കിംഗ് എക്സസീവ് ഫാറ്റി ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സസീവ് ആയിട്ട് ടീ ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല മനസ്സിലായോ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫാറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫുഡിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ബോഡിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോഡിയിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവൽ നോർമലിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് കാർഡിയാക് ഡിസീസിന് കാരണമാകും ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് എക്സസീവ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല മനസ്സിലായോ ഡോൺ യു ലൈക്ക് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വെരി മച്ച് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇഫ് സച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റം ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ എക്സസ് ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അതായത് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അമിതമായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇഫ് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ എക്സസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ബിക്കംസ് ഹൈ ഇറ്റ് അഡ്ഹിയേഴ്സ് ടു ദ ഇന്നർ വാൾസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് മനസ്സിലായോ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എക്സസീവ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഹൈ ആകും അങ്ങനെ അത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനുള്ളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയെ തടസ്സപ്പെടുത്തും മനസ്സിലായല്ലോ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ് ടു കൺട്രോൾ ദ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻഡേക്ക് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് ആൻഡ് റോസ്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഐറ്റംസ് കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കണം പിന്നെയോ ഡു എക്സസൈസ് ഡെയിലി ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകും മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ഇൻ അവർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാറ്റിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഫാറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എലമെൻസ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആണ് ഫാറ്റിന്റെ ഫങ്ഷൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ പോലെ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മീറ്റ് ഫിഷ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എഗ് പിന്നെ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള പീസ് ഫാറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് പഠിച്ചു പ